குறிப்பாக சத்தா கோட்டை வேலை குறிப்பிட வேண்டும் நேரமாக விலை கொடுக்கும் நிலை குறிப்பாக வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் அதாவது வெற்றியை அதாவது வெற்றி நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிற நாடெல்லாம் அது கத்தார் என்பது உங்கள் நடைமுறைக்கு தெரியும் பொருளாதாரத்தில் வெற்றி நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இவர்களுடைய அதிகமான முதலீடுகள் ஏனைய நாடுகளில் இருந்து கொண்டும் அதிகமான வருமானங்களை பெற்றுக் கொண்டிருப்பது மட்டுமல்லாது தனிநபர் வருமானம் கூடிய ஒரு நாடாகவும் கத்தார் பெயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இது பற்றி நாங்கள் பிறகு பார்க்கலாம் இப்போது இது நாங்கள் நேரடியாக உங்கள் அரசு தலைவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை என்றாலும் இந்த இடையில வெள்ளிக்கிழமை நேர காலம் இடம் கொடுக்கவில்லை இப்போது நேரத்தை வருமான எதிர்பார்த்துக்கொள்ள இப்போது நேரம் சரியாக ஒன்பது மணி நாற்பத்தி ஏழு நிமிடம் அதனை எங்களுடைய அழைப்பு என்று வருகின்ற சிறப்பு பேச்சாளர் முகதி அதாவது பயன்படுத்தப்பட்டது <laughs> கடமாக தெரியும் 
உலகம் பாதகமான ஒரு இடமாக மாற்றத்துக்கு கண்டால் அடுத்தவன மாத்திரத்துக்கு முன் வைத்தால் நான்ட்டி <laughs> உட்காரப்பட்ட <laughs> <laughs> ாமிய <laughs> அவர் குஜராத் என்று சொல்ற ஊர்ல இந்தியால பின்தங்கின ஒரு அதாவது குஜராத் ஸ்டேட்ல பின்தங்கின கிராமத்துல ஒரு டீச்சருக்கு மகனாக பிறந்தவர் பாப்பா டீச்சர் குடும்பம் சரியான பொருளாதார கட்டத்தில் இருக்கு இந்த கட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அவர் படிச்சது அப்புறம் முடிவெடுத்தார் நான் என்ன செய்யணும் நான் பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் நான் வாழ்க்கிற சாதிக்கல் சொல்லிட்டு முடிவெடுத்த கட்சியாக கண்டால் எவனுக்கு வந்தார் நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு விஷயத்தை தொடங்கியதன் பின்னதாக ஒவ்வொரு மனிதனும் பெருசா சாதிக்கிறதுக்கு ஒரு விலைக்குள்ளே அடைபட்ட ஆடம்பரம் ஒரு என்ன ஒளிஞ்சிட்டு இருக்குது அது எங்க கொண்டு போயிட்டு விதைக்கணும் எங்க விதைக்கணும் அந்த கனவை உங்களோட விதையை இங்க விதைக்கணும் நான் பெரிய ஆளா வரணும் ரெண்டு பெரிய ஒரு கனவோடு இருப்பீங்க என்று கண்டால் அந்த விருட்சம் வெளியில வரும் இந்த கனவோடு தான் போறார் போயிட்டு பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்ல தான் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறார் அடிக்கடி செய்வாராம் என்னன்னு தான் ஃப்ரீயா இருக்கிற நேரங்கள்ல போயிட்டு ஒவ்வொரு அங்க பெட்ரோல் சுத்திகரிப்பு பியூரிஃபை பண்ற இடங்களுக்கு வெளியில போயிட்டு இப்படி பார்த்துட்டு இருப்பாரு என்ன இவனை காணும் சொல்லி போட்டு தேடி போயிட்டு பார்த்தா அதை பார்த்துட்டு இருப்பாரு என்னடா செஞ்சிட்டு இருக்கிற சொல்லுவார் ஒரு நாள் இதே மாதிரியான பக்தி செய்கிற நாட்டை நான் ஆரம்பிப்போம் ஒரு நாள் இதே மாதிரியான பக்தி செய்கிற நாட்டில் வரவன் சொல்லுவார் என்ன <laughs> தட்டாது நாங்க தான் என்ன செய்ய தேடி கண்டுபிடிச்சு எடுத்துக்கொள்ளும் சீட்டை பழந்து கொண்டு உள்ளுக்கு வராது தேடி எடுக்கணும் தேவையுள்ளவன் தான் அதை செய்வான் இவர் தேடினார் எந்த அளவுக்கு பாருங்க ஒரு தேடல் இருந்திருக்குது இங்க வந்து ரியால் இருக்கு அதே மாதிரி யமன் ரியால திருகமோ திருகம் யமன் திருகம் காயின்ஸ் இருந்துச்சு அதை பார்த்து எல்லாரும் என்ன செய்வோம் பத்து ரூபா கோயின் இருந்துச்சுன்னா ஒரு அஞ்சு ரியால் என்ன நடக்கும் 
இது என்னது காசு அவ்வளவு ஆனா அவர் பார்த்தார் இந்த சில்வர் காயின் உள்ளுக்கு எவ்வளவு பெருமதியான சில்வர் இருக்கும் நிறுத்து பார்த்தார் அதுல சில்வருக்கு உள்ள விலையை பார்த்தார் இதை விட பல மடங்கு சில்வர் பெருமதி காசு ஒரு ரியால இருக்கலாம் ஆனா அதுல பெருமதி பெருசு ரியல் வேல்யூ உள்ள இது சில்வர் பெருமதி முடிவெடுத்தார் இதை நான் என்ன செய்யணும் ஒரு பிசினஸ் ஆக மாத்தணும் முடிவெடுத்தார் ரகசியமாக எல்லா கோயின்ஸையும் சேர்த்து 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 அதை உருக்கி சில்வர் பிஸ்கட் ஆக மாத்தி யூகேக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சார் காசு வர ஆரம்பிக்குது இப்ப என்ன செஞ்சாதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆக்களை சேர்த்தார் சேர்த்து அவங்களுக்கு டாஸ் சம்பளம் கொடுத்தனா சில்வர் கோயின் சேர்க்கிறது சேர்த்து ஒரு கட்டம் இந்த அளவுக்கு வந்துச்சுன்னா எமன்ல சில்வர் கோயின்ஸ் தட்டுப்பாடு கவர்மெண்ட் யோசிக்குது எங்கடப்ப சில்வர் கோயின்ஸ் எல்லாம் போச்சு என்று சிஐடி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்த்தா ஒரு யங் இந்தியன் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி செஞ்சிருக்கிறார் அவன் பிள்ளை சொல்ல இல்லாது அமெரிக்கா தெரியும் எப்படியான விஷயங்கள் செஞ்சு உங்களை அரேஸ்ட் பண்ண மாட்டான் பெரும்பாலும் அவன் யோசிப்பா என்ன நாங்க எப்படி எங்களை மாத்தி கொள்ளணும் நாங்க ஒரு பிள்ளை விட்டு இருக்கிறோம் அவனுக்கு என்ன செஞ்சிருக்குது இவன் என்ன செஞ்சாங்க அவங்களோட சில்வர் கோயின்ஸ் மாத்தி நாங்க ஒரு ரியாலு கண்டு அதுக்குள்ள சில்வர் ஒரு ரியால விட குறைவாக வர்றது சில்வர் ஒரு கவர்மெண்ட் தன்னை மாத்தி கொண்டுச்சு நான் சொல்ல வர்றது என்ன தேடல் இருந்துச்சு என்று கண்டால் இப்படி நாம் என்ன செய்யும் கண்டால் எங்களுக்கு அமையும் ஆனா இங்குள்ள நாங்க வாரவங்கள்ட்ட நிறைய பேர் எடுக்கிற பிரச்சனை என்னன்னு கண்டா பெரிய கனவு காண மாட்டோம் நாங்க நினைச்சு கொள்றது நாங்க அச்சீவ் பிக் எல்லாரும் செஞ்சிட்டு இருக்கிற சின்ன வேலையை செஞ்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற சின்ன ரிட்டர்ன் தான் கிடைக்கும் சோ பெருசா சாதிக்கணும் ஆசைப்பட்டீங்க மத்தவங்கள இருந்து வித்தியாசமாக மத்தவங்களோட பெருசா ட்ரீம் பண்ணுங்க திட்டம் போடுங்க அட்டை என்ன பண்ற ஒரு வெறிய கொண்டு வாங்க உங்களுக்கு எங்க டாக்கல் நான் பார்க்கிறேன் நிறைய பேர் நீங்க ஸ்ரீலங்கன் சந்திக்க கிடைச்சிச்சு தானே எங்க டாக்கல்ட எல்லாம் இந்த குரங்கு புத்தி தான் நீங்க என்ன குரங்கு புத்தி குரங்கு புத்தி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க குரங்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இந்தியாவில் வந்து குரங்கு பிடிக்கிறார்கள் நல்ல ஒரு விஷயம் செய்வாங்க குரங்கு எந்த இடத்துல இருக்குதோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு கூடுகளை செட் பண்ணி வச்சிருவாங்க அந்த கூட்டுள்ளுக்கு டிரான்ஸ்பேரண்டா இருக்கும் கடலைகளை போட்டு வைப்பாங்க கடலைகளை போட்டு வைப்பாங்க வச்சா வெளிலிருந்து பார்த்தா தெரியும் குரங்கு கடலையை கண்டுட்டு பீனாட்ச கண்டு ஆசையோடு ஓடி வரும் வந்த என்ன செய்யும் என்று கண்டா பார்க்கும் இது குழுக்கு எப்படி போட்டுக்கிறது ஒரே ஒரு துளை மட்டும் போட்டு வச்சிருப்பான் அந்த துளை என்ன செய்யும் இப்படி கைய போட இல்லாது குரங்கு எப்படி போட இல்லாது இப்படி போட இல்லாது மிச்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் என்ன செய்யும் கண்டா கைய உள்ளுக்கு போடணும் ஆக இது என்ன செய்யும் கண்டா மிச்சம் கஷ்டப்பட்டு கைய உள்ளுக்கு போட்டு கடலையை எடுத்துரும் எடுத்தா என்ன செய்யும் இப்படி 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 எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு போட்டது ஒரு கடலை எடுத்தீங்கன்னு கண்டா பெஸ்ட் பெருசாவிரும் இப்ப எடுக்க பார்த்தால் கை வராது இதுக்குள்ளுக்கு மாட்டிட்டு இருக்கு இது கடலையை விடவும் விருப்பம் இல்லை ஏன் காரணம் கடலை விட கடலையோட அவ்வளவு விருப்பம் அது இப்ப என்ன நடக்கும் கண்டால் குரங்கு பிடிக்கிறால் வருவார் குரங்க பிடிக்கிற நேரம் கூட அது கடலையை பொத்தி கொண்டு தான் இருக்கு என்ன மெசேஜ் நாங்க என்ன செய்யறோம் கண்டா ஒரு ஜப் செய்யறோமா அதை நாங்க என்ன நினைச்சிட்டு இதுதான் உலகம் என்று நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் உலகம் சாதிக்கிறதுக்கு ஆயிரம் விஷயம் இருக்குதுங்க இங்க வந்திருந்து என்ன செய்வாண்டு கண்ட காலகாத்தால் எலுமினா கார்ல ஏறியாச்சு ஒரு போயாச்சு ஆபீஸ்ல இறங்கியாச்சு அங்க போயிட்டு மறுபடியும் என்னது செய்ய ஒரு செட் ஆஃப் வேலை இருக்கும் அதெல்லாம் மறுபடியும் கார்ல ஏறியாச்சு ஒரு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு நேத்து ஒரு பாய சந்திச்சன் அவன்கிட்ட கேட்டான் எப்ப இவ்வளவு எல்லாம் ஆக்டிவா ஸ்ரீலங்கன் கம்யூனிட்டி எல்லாம் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு நீ என்ன செய்ய ஆபீஸுக்கு வருவன் வேலை முடிஞ்சா ரூமுக்கு போவன் நான் சொன்னேன் நீ என்ன செஞ்சுட்டு இருக்க என்ன கண்ணை மூடிட்டு இருக்கிற ஆயிடா நீ முதல்ல இந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ளுக்கு போயிட்டு பாரு ஸ்ரீலங்கன்ஸ் வந்து என்னென்ன செய்கிறாங்கன்னு பாரு அவங்களோட பேசி எப்படி அவங்க எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல் ஆகிறாங்க நீ ஒரு டேலண்டட் காய் யூ கேன் டூ வெல் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் யோசிக்கிட்டு மட்டும் நீ போயிட்டு வெளியில பார்க்கணும் கட்டார் எப்படியா அந்த நாடு தெரியுமா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படி தூவி வச்சிருக்கு நான் ஒவ்வொருத்தரோடையும் பேசுகிறேன் பிஸ்னஸ் காரர்களோட அவங்க சொல்கிற கதைகளை கேட்குற நேரம் எப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறாங்க எப்படியெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குற நேரம் சிம்பிள் ரீசன் தே ஹாவ் பிக் ட்ரீம் அவ்வளோதான் எவன்ட்ட கனவு இருக்குதோ பெரிய கனவு சாதிக்கணும் என்று அவன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பார்க்குறான் எவன் சிம்பிளாக வந்து இந்த குரங்கு மாதிரி இருந்துட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு முதலாவது விஷயம் செய்யுங்க நீங்கள் இந்த கனவுகளை பெருசாக காணணும்னு கண்டால் பெருசாக கனவு காண்றாக
வர்க் பண்றாக்கள் பிசினஸ் ஆகாரோட கொஞ்சம் கதைங்க யாரோட நீங்க சேர்ந்திருக்கிறீங்களோ அவண்ட குவாலிட்டிஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒட்டி கொள்ளும் அவண்ட சிந்தனை உங்களுக்கு உங்களுக்கு வரும் சின்ன புள்ள புத்தியா இருக்காதுங்க உலகத்தில் இருக்கிற ஆகப்பெரிய கிரைம் என்ன தெரியுமா நீங்க பெருசா எய்ம் பண்ணிட்டு அதை விட கொஞ்சம் அடங்கிறது பேர்ல பெரிய கிரைம் என்று சொல்ற அது பெரிய ஒரு பெயிலியரும் கிடையாது பெருசா என்னது எய்ம் பண்றது அதை விட கொஞ்சம் குறைவா அடைகிறது சொல்றது பெரிய பிரச்சனை இல்லை சின்னதா எய்ம் பண்ணிட்டு அதை அடைஞ்சிட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுவான் பாருங்க சின்ன ஒரு விஷயத்தை அடைஞ்சிட்டு செலிப்ரேட் பண்றத மாதிரி மடத்தனம் வேறொன்று இல்லையேன்னு நீங்க வந்து உங்களோட பேஸ்ட் கடைசி மட்டும் வெளில வராமே போயிட்டுருவீங்க ஒரு வாப்பா கிட்ட மவன் வந்து சொல்றான் ஸ்கூல்ல இருந்து வாப்பா வாப்பா நான் இன்றைக்கி வந்து கிரிக்கெட் டீம் கிரிக்கெட் விளையாடுனேன் வாப்பா செஞ்சுரி அடிச்சேன் வாப்பா கை கொடுப்பார் கிஃப்ட் வாங்கி கொடுப்பார் அடுத்த நாள் வந்து சொல்ல வாப்பா வாப்பா நான் சிக்ஸ் விக்கெட் எடுத்தேன் வாப்பா கை கொடுப்பார் மறுபடியும் வாங்கி கொடுப்பார் இது டெய்லி சிக்ஸ் விக்கெட் எடுக்கிறதும் பிப்டி அடிக்கிறதும் செஞ்சுரி அடிக்கிறதும் தொடர்ந்து பேசுறது வாப்பா கிப்பா கனவு பெருசு என்ன பெருசு என்ன மவன் என்ன செய்தி ஸ்கூல் டீமுக்கு செலக்ட் ஆகும் ஒரு காலம் நேஷனல் டீமுக்கு உள்ளாட போறான் கனவு வாப்பா கண்றார் செலெக்ஷன் நடந்தது ஒரு வாப்பா கிட்டார் மகனே நீ செலக்ட் ஆகணும் இல்ல வாப்பா என்ன செலக்ட் பண்ண இல்ல வாப்பாவுக்கு ஓம் மட்டும் நீ இந்த ஸ்கூல் போட நான் இதை வந்து பிரின்சிபல் ஓட்டர் காய் பாக்குறேன் வாப்பா கிளம்பி போயிட்டார் போயிட்டு பிரின்சிபல் சொன்னார் இப்படித்தான் செய்து நீங்க எல்லாம் சரியான அன்ஃபேவ நடந்திருக்கிறீங்க பாயசா நடந்திருக்கிறேன் என் மவனை ஏன் நீங்க எடுக்க இல்லை பிரின்சிபல் சொன்னார் எனக்கு உங்களோட மவன் யாருன்னு சரியா பட இல்ல கோச் இருக்கிறார் அவர் தான் இதுக்கு பொறுப்பு அவரை போய் கிரவுண்ட்ல பாருங்க இவர் கிரவுண்டுக்கு போயிட்டார் ஸ்கூல் டீம் விளையாடிட்டு இருக்குது கோச்சை கண்டு சொன்னார் இப்படித்தான் செய்து என் மவன் பேர் இது ரைட் அவனை ஏன் நீங்க எடுக்க இல்ல அவன் பிப்டி இத்தனை பிப்டி அடிச்சிருக்கான் இத்தனை செஞ்சுரி அடிச்சிருக்கான் இத்தனை விக்கெட் ஒவ்வொரு நாள் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறான் ஏன் நீங்க சேர்க்க இல்ல அவர் அவங்களோட மவன் ஓகே 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 நடு கிரவுண்ட்ல விளையாட்டு இருக்குது எங்கிட்ட ஸ்கூல் டீம் விளையாடிட்டு இருக்குது உங்களோட மவன் அந்த கிரவுண்டுக்கு வெளியில சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுட்டு ஏ லெவல் பாய்ஸ் இவர் கிரேட் ஃபோர் ஃபைவ் பிள்ளைங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுட்டு அந்த விளையாடிட்டு இருக்கிறான் அவனோட விளையாடுத்தா என்ன செய்யறாரு செஞ்சுரி அடிக்கிறதும் பிப்டி அடிக்கிறதும் இதுக்கு பேர் என்னதுங்க மடையர்களுக்கு மத்தியில புத்திசாலியா இருக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை சின்ன சிந்தனை உள்ளவன் தான் அப்படி இருக்கணும் யோசிப்பான் நீங்க பெருசா சாதிக்கணும்னு கேட்டா பெருசா சாதிக்கிறவங்களோட முதல்ல போயிட்டு சேருங்க அந்த சிந்தனை உள்ள கெடுங்க அம்பானி என்று சொன்னன் அவர் என்ன செய்யறாரு என்று கண்டா அங்கிருந்து பெட்ரோல் பம்ப் அப்படியெல்லாம் கனவு கண்ட மனுஷன் ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஓட இந்தியன் ரூபீஸோட திருப்பி இந்தியாவுக்கு வந்தவர் தான் கொஞ்சம் கடனும் சேர்த்து வாங்கி கொண்டு ஆரம்பிச்சது தான் என்னன்னு ரிலையன்ஸ் என்று சொல்றது இன்றைக்கு அந்த ரிலையன்ஸ் என்று எப்படி அந்த கம்பெனி அவர் கனவு பெருசா இருந்தது இந்தியாலே ஆகப்பெரிய கம்பெனியை உருவாக்கணும் ஃபோர்ச்சூன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இந்த கம்பெனி வரணும் இந்தியாலே ஆகப்பெரிய பெட்ரோல் பியூரிபிகேஷன் இதை உருவாக்கணும் சொல்லி போட்டால் நாம் யோசிச்சார் கடைசிக்கு உலகத்துல பெரிய பெட்ரோல் பியூரிபிகேஷனை உருவாக்குறதுக்கு காரணமா இருந்தது இந்தியாவோட ஆகப்பெரிய பிரைவேட் செக்டர் கம்பெனி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னு அது ரிலையன்ஸ் தான் அந்த பெட்ரோல் பம்ப் பண்ணிட்டு இருந்தால் ஆரம்பிச்ச கம்பெனி தான் இந்தியா உழைக்கிற காசுல டூ தேர்ட் அந்த ஒரு சிங்கிள் கம்பெனி என்ன செய்துன்னு அவனோட ரெவன்யூவா ஜெனரேட் பண்றது காரணம் திங்க் பிக் பெருசா யோசிக்கணும் அவனோட நம்பர் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 4 மில்லியன் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அந்த கனவு பெருசா கண்டுட்டம்டா இருக்கு தானே அத அடையணும் யோசிக்கிறது என்ன வழியிலே ஆவது சரி ஆல்டர்னேட்டிவ் ஐடியாஸ் வந்துட்டே இருக்கு இந்த மனசுல அந்த கனவு பெரிய ஒரு பெட்ரோல் இத உருவாக்கணும் யோசிச்சு பேங்க்ல போயிட்டு கேட்கிறான் எனக்கு பெசிலிட்டி தாங்கண்டு இவர் ப்ரொஜெக்டை பார்த்துட்டு சொல்லிட்டாங்க இந்த அளவு காசு எல்லாம் எங்களுக்கு தர இல்லாது உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி போதாது நீங்க இப்ப மேனேஜர் மார் மத்த இவர் நெருங்கினவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க மிஸ்டர் அம்பானி இதை கை விடுங்க உங்களால செய்ய இல்லாது இது பேங்கே கை விட்டுருச்சு அவர் சொன்னார் என்னன்னா இது எந்த கனவு இது எந்த கனவு அதை நான் எப்படி செய்யணுமோ அப்படி செஞ்சு கொள்ளுவேன் எனக்கு பேங்க் தானே தரையிலான்னு சொல்லிருக்குது நான் பப்ளிக் கிட்ட நான் கேட்க போறேன்னு சொல்லி போட்டு செஞ்சார் கண்டால் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியாக டிக்ளேர் பண்ணி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணார் ஃபோர் மில்லியன் பீப்புள் சின்ன சின்ன ஆக்கள் எல்லாம் கூட என்ன செஞ்சாங்கன்னு தங்களோட காசை இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை என்ன செஞ்சுன்னு அவர் நினைச்ச கனவு நிறவாயிடுச்சு புட்டிபாதமா இருப்போம் என்ன கனவுக்காக வேண்டி
இதில் யாரும் ஒர்க் பண்ணுற வந்திருக்கிறீங்க பட் யூ டூ பிஸ்னஸ் ஆஸ் வெல் இதைத்தான் வேணும் நான் வந்து அந்த கூன் உள்ள செட்டில் ஆகிட்டேன் கண்டா என்னது எனக்கு உடம்பு நோகாம கம்ஃபர்டபிளா இருக்கிற கம்ஃபர்ட் ஜோன் அதுக்குள்ள நீங்க செட்டில் ஆகிட்டீங்க என்று கண்டால் நீங்க ஒரு நாளும் பறக்க மாட்டீங்க அந்த வெளியில வேல் ஒர்க் பண்றதையும் விட்டுட்டு நான் மொத்தமா விடுங்கன்னு சொல்ல இல்ல அதுக்கு மேல அதிகமா இவருக்கு செய்ய இயலம் என்று கண்டா ஏன் எங்களுக்கு செய்ய இயலாதுன்னு யோசிக்கணும் அவரும் எங்கட நாட்டில இருந்தே வந்திருக்கிற ஒரு ஆள் தான் அவரும் எங்களை மாதிரியே ஒர்க் பண்ற ஒரு மனுஷன் சிம்பிளா யோசிக்கிறவனுக்கும் சின்னதாக சிந்திக்கிறவனுக்கும் பெருசா யோசிச்சு பெருசா கனவு காண்றவனுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு இவண்ட லைஃப்ல இருக்கிற சந்தோஷம் இவண்ட லைஃப்ல இருக்கிற திருப்தி அவண்ட மனசுக்குள்ளுக்கும் அந்த அதாவது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அதை தட்டி கொண்டு முன்னுக்கு போற தன்மை இருக்குது அதெல்லாம் இவர்கிட்ட இருக்கும் அலட்டி கொள்ள மாட்டார் கூலா இருப்பார் சரி இவர் என்ன செய்வார் சின்னொரு பிரச்சனை வந்தாலும் உலகம் அழிஞ்ச மாதிரி இருப்பார் காரணம் என்னது சின்னதா யோசிக்கிறது நான் உங்களுக்கு லைஃப் பேலன்ஸ் ஒரு விஷன் எப்படி ஒரு லைஃப் பேலன்ஸ் கொண்டு வர சொல்லி போட்டு நான் காட்ட போறேன் அந்த ஸ்டெக் எங்க போச்சு உங்களுக்கு விஷன் எப்படி உங்களோட லைஃப வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி தரப்போகுது நீங்க வந்து என்ன செய்வீங்கன்னு கேட்டா எப்பவுமே காமன் கூலா இருப்பீங்க நீங்க வீட்டுல பொஞ்சாதியோட டீக்கு சீனி குறவன் சண்டை பிடிச்சீங்கன்னு கேட்டா விளங்கி கொள்ளுங்க நீங்க சின்னதா யோசிக்கிறீங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு நான் டென்ஷன் ஆகுறீங்கன்னு கேட்டா சம்திங் ராங் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து டக்குன்னு போயிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு விஷன் சிந்தனை பெருசா வச்சுன்னு கண்டா சீனி குறைஞ்சதும் நான் சொன்ன டாக்டர் அப்துல் கலாம்ட செய்தி ரொட்டி தீஞ்சி போனதும் செய்தி கிடையாது ஓகே பாப்போம் இந்த சின்னோரு ஆக்டிவிட்டி பட் இட் வில் கிவ் யூ பிக் பிலோசபி யாரு கேளும் இந்த ஸ்டிக் எப்படி பேலன்ஸ் பண்றது இவர் பேண்ட்ல இருந்து இருப்பார் போல இருக்குது என்ன அப்படின்னு ஒன்னும் யோசிக்கிறது இல்லை சின்ன விஷயம் ராக்கெட் திஸ் இஸ் நாட் அ ராக்கெட் சயின்ஸ் யாரு கேளும் யாருக்கு வேணும் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வேணும் <laughs> 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 அதையும் கணக்கு எடுக்க மாட்டோம் எல்லாம் தெரியும் தானே பார்த்தாங்க இன்னொரு கூட்டம் இருக்கு எனக்கு வேணும் ஆனால் வானா கை என்ன செய்யும் மேலையும் கீழேயும் பெய்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு சந்தேகம் கேட்குறா இல்லையா யாரும் பார்த்துருவாங்களா வித்தியாசம் எடுத்து இன்னொரு கூட்டம் இருக்கும் எனக்கு வேணும் என்று பவர் வியத்தின மாதிரி ஆனால் அவருக்கும் கொடுக்க மாட்டோம் அதையும் தாண்டி ஒருத்தன் வருவான் எலும்பி நடந்துட்டு எனக்கு தாங்கன்னு சொல்லி போட்டு அவர் கையில் கொடுத்து அனுப்பிடுவோம் அவர் எடுத்துட்டு போற நேரம் எப்படி இருக்குன்னு கட்டின காசை வாங்கிட்டு போறான் சொல்லிட்டு வவுரு பத்துறது மூஞ்சில தெரியும் யாரெல்லாம் ஒரு மாதிரியா இருந்தாங்களோ அவங்களோட வவுரு பத்துறது மூஞ்சில தெரியும் இதை சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் என்னண்டு கண்டா சில மெசேஜ் என்னண்டா எனக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்னு கண்டால் நான் தான் அதை தேடி போகணுமே இல்லாம அது என்ன தேடி வராது ஹசரத் எங்களோட மார்க்கம் சொல்ற செய்தி அல்ல சொல்றான் எப்படின்னு கண்டா நீ என்ன நோக்கி நடந்து வந்தால் நான் உன்ன நோக்கி என்ன செய்வன் ஓடி வருவனு சொல்றான் அப்ப நடந்து போகாம ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு அல்ல நாம் வரதெல்லாம் சரி வராது நீ வேண்டாவா அப்படின்னு சொல்ல இல்லாது தகஜத்துக்கு எளிமையா இறைவன் முதலாவது வானத்துக்கு வருவான் நான் எலும்பனும் முதல்ல அப்பதான் இறைவன் எனக்கு வந்து நிக்க போறான் இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிற பழக்கத்தை எடுக்கணும் எல்லாத்தையும் ஏண்டதாகும் சொல்லி போட்டு சிந்திக்கிறவன் நான் சாதிப்பானே இல்லாம எல்லாம் அதுல பாட்டுக்கு நடக்கட்டும் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தால் ஒன்றும் நடக்காது யாருக்கு ஏலும் இந்த ஸ்டிக்க இப்படி பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு அவ்வளவுதான் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுனால இது என்ன செய்ய போறது இல்லை வாழ்க்கையில தோத்துட்டன்னு சொல்லிவிட்டு கவலைப்படம் தேவையில்லை சரியா செஞ்சுட்டதுக்காக வேண்டி எனக்கு என்னது நொபேல் பிரைஸ் தர போறாங்க இல்லை கண்டா ஒலிம்பிக்ல மெடல் தர போறாங்கன்னு சொல்றது இல்லை வரலாம் இதை கேட்டுட்டீங்க தேவையில்லை கையொத்திட்டீங்க அதுக்கு வந்துட்டு இருங்க வெரி குட் கைதட்டில் ஒண்ணு கொடுங்க இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டீங்கப்படாது சர 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 முன்னு உரப்படணும் வெரி குட் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தர போறேன் உங்களை விரல பாருங்களேன் இந்த தாங்கிட்டு இருக்கிற ஸ்டிக்கை தாங்கிட்டு இருக்கிற விரல பாருங்க பாருங்க 
பாருங்க பாருங்க இன்னொரு பேலன்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா பேலன்ஸ் பண்றீங்க மாஷாரன் முதல்ல நீங்க பேலன்ஸ் பண்ண மாதிரி பண்ணுங்க அவர் பேலன்ஸ் பண்ற நேரம் அவரை பாருங்க ரைட்டா வெரி குட் யூஆர் நீங்க முதல்ல பேலன்ஸ் பண்ணணும் நீங்க முதல்ல விரல் பாக்குறதுல நான் சொன்னது அப்புறம் தான் செய்யணும் இப்ப இவரை பாத்துக்கோ நீங்க தானே எல்லாரும் இப்ப கூட வரல பாருங்க வரல பாருங்க வரல பாருங்க இதுக்கு பின்னுக்கு பெரிய ஒரு பிலோசப் இருக்கு இன்னொரு ஆளுக்கு மட்டும் சான்ஸ் தாருங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாத்துக்கிறது நல்ல சந்தர்ப்பம் அடுத்தவர் செய்யறதை பார்த்துட்டு படிக்கிறத விட தான் செஞ்சுட்டு படிச்சுக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் வெரி குட் கைதாட்டில் ஒண்ணு கொடுங்க நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணுங்க அவ்வளவு போதும் வெரி குட் இப்ப உங்க பிங்கரை பாருங்க பிங்கரை பாருங்க இன்னொரு ட்ரை பண்ணி பாருங்க எனக்கு <laughs> நீங்க அடுத்தால பாக்க இல்ல உங்களோட வரல தான் பாத்தீங்க எது உங்களோட இந்த ஸ்டிக்க தாங்கிட்டு இருக்குதோ அதான் பாத்தீங்க சொல்லுங்க ஓகே வித்தியாசமா ம் ஸ்டேபிளா இருக்கு ஓகே ம் ஓகே பேலன்ஸ் பண்றதா இல்லடா கண்ட்ரோல் பண்ணி கொள்றது ஓகே அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது நீங்க செஞ்சாலன்றதுனால உங்களுக்கு சொல்லலாம் என்ன நடந்துச்சு என்று இந்த ஸ்டிக்க தாங்கிட்டு இருக்கிறது எது சொல்லுங்க பாப்போம் எது எது தாங்கிட்டு இருக்கிறது விரல் தான் தாங்கிட்டு இருக்குது ஆனா அந்த விரலை பார்க்கிற நேரம் ஏது கல கையில இருந்து பேலன்ஸ் நல்லது பார்வை சின்னதாக கீழே இருக்கு என்று கண்டால் நீங்க நினைச்சு கொள்ள வானம் சில விஷயங்கள் இதுதான் பேலன்ஸ் உங்களோட பார்வை எப்ப டப்ல இருக்குதோ விஷனை பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க என்று கண்டால் கீழக்குள்ள அதை என்ன செய்யும் என்று கண்டால் உங்களுக்கு தானாவே முழு லைஃபுக்கும் பேலன்ஸ் கொண்டு வந்து தரும் மாறாக இதை பார்த்துட்டு இருந்தோம் நடக்கும் இதை சின்னதாக பார்த்துட்டு இருந்தோம் கண்டா இது நலவிரிச்சு நடக்கும் லைஃப் முடிஞ்சிரும் ஒரு டென்ஷன் வர ஆரம்பிக்கும் அது நிறைய ஒர்க்கிங் கிரௌட் கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனை தான் அது ஜொப்ப என்ன செய்யுது ஜொப்பை தராம பாத்துக்கணும் பாத்துக்க நீ என்ன செய்யலாவாப்பா ஜொப்பா செஞ்சு கொண்டு பெருசா பாரு அந்த நேரத்துக்கு ஒரு கட்டத்தில் உனக்கு இந்த ஜாப் நத்திங் என்று சொல்றது தெரிய வரும் இதேகளை தாங்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு இதையே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னு கண்ணா நினை நடக்கும் கண்ணா வாழ்க்கையே ஸ்ட்ரகிள் ஆகும் திங்க் பிக் எப்பவுமே என்ன செய்யுங்கன்னு அங்க பாருங்க அதனாலதான் நான் சொன்னேன் நினைக்க அம்பானி அங்க பார்க்க போயிட்டு தான் என்ன நினைச்சிட்டு கண்டா இங்க அவருக்கு வந்த பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்கு தானே எந்த அளவுக்கு பிரச்சனைன்னு கண்டா அவர் வந்து திங்க் பிக் உள்ள பொலிஸ்டர் ஃபேக்டரி ஆரம்பிச்சிருக்கா ஜெர்மன் டெக்னாலஜியோடு சரி இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு மேனுபேக்சர் பண்ணி போடுறாங்க 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 வெளியில எந்த அளவுக்கு அது எந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற டிமாண்ட விட கூட டிமாண்ட விட கூட ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க இவ்வளவு பேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரம் அம்பானி சொன்னார் என்ன தெரியுமா அவர் எப்பவுமே வித்தியாசமாகவும் யோசிக்கிறார் எந்த பொலிஸ்டர் குவாலிட்டி ஜெர்மன் டெக்னாலஜியில வரப்போகுது எந்த பொலிஸ்டர் குவான்டிட்டி என்ன செய்யணும் கொஸ்ட குறைக்க போகுது இந்த கோஸ்டுக்கு வர்ற நேரம் நினைக்க சின்ன விலைக்கு போலீஸ்ட ஹை குவாலிட்டியில கொடுக்க ஆரம்பிச்சுன்னு கேட்டா அவ்வளவு பேர்கிட்ட வாங்குறவன் என்ட தான் வருவான் சரி போலீஸ்டர் பாவனை இந்தியாவில கூடணும் அதுல ஏண்டது டொமினேட் பண்ணி நம்ம பண்ண வரணும் அவங்கதான் இப்பவும் நம்ம பண்ணும் 
இப்பவும் நம்பர் ஒன் அவரோட காலத்துல வந்துருச்சு இன்றைக்கு நம்பர் ஒன் ரிலையன்ஸ் தான் ரைட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு வந்து கொண்டு மேனுபேக்சர் பண்ணி போட 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 என்ன நடக்குதுன்னு கண்டா கம்பெட்டிட்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க என்னது ஏற்கனவே அவங்களோட ஹோல்சேலர்ஸ் பிடிச்சி வச்சிருந்து சொல்லிட்டாங்க நீங்க ரிலையன்ஸ்ல வாங்கினீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சாமான் தர மாட்டேன் உண்டு எனக்கு ரெகுலர் சப்ளையர் வாணம்னு சொன்னா என்ன நடக்கும் இங்கால பயப்படுவோம் நாங்க புதிய ஒரு ஆள்கிட்ட போறதுக்கு இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா சேல்ஸ் பண்ண போனவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க எங்கிட்ட யாரும் வாங்க மாட்டேங்க நாங்க ஹோல்சேலர்ஸ் அம்பானி தெளிவா பார்த்தார் நான் எங்க போகணும் இவருக்கு இந்த சின்ன இவங்க சொன்ன பிரச்சனை எல்லாம் பிரச்சனையாக தெரியல எந்த சாமான நான் விற்க இல்லைன்னு வேற யாரும் விற்கிறது சொல்லிவிட்டு அவரே ஃபீல்டுக்கு இறங்கினார் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் தண்ட வாகனங்களில் போய் நீங்கள் லோட் பண்ணி வர சொல்லிட்டு தண்ட கார் எடுத்துட்டு போனார் போயிட்டு ரீட்டைலர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணி சொன்னார் நான் அம்பானி இந்த இருக்குது விசிட்டிங் கார்டு பிடிங்க 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 சொல்லிவிட்டு சொல்லிட்டு வந்தார் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் வித்துட்டு சல்லியை தாங்கன்னு குவாலிட்டியை பார்த்தாங்க நல்லா இருக்குது கஸ்டமர்ஸ் வந்தா வாங்குறாங்க வாங்க வாங்கினவங்க எல்லாம் சந்தோஷப்படுறாங்க கடைசிக்கு என்ன நினைச்சுன்னு கம்பெட்டிட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் பின்னுக்கு தள்ளிட்டு மேல வந்தா நான் சொல்ல வர்றது அந்த கட்டத்துல டென் தௌசண்ட் டன்ஸ் ஒவ்வொரு மந்தும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பண்ணி போடுற நேரம் ஒரு விஷன் இல்லாத ஆள்கிட்ட கண்டா எவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுவார் பிரச்சனைகள் சின்னதாக தெரியும் ஆனா என்ன நடக்கும் கண்டா வந்து விஷன் உள்ள ஆள் வந்து பிரச்சனையை பாசிட்டிவா பார்ப்பார் இது என்ன செய்து என்ன மோல்டு பண்றதுக்கு என்ன அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போறதுக்கு பட்டர்ஃபிளை சாரி கேட்டபிள்ளரா இருக்கிற பட்டர்ஃபிளை ஆக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பமாக யாரு பாப்பார் விஷனரி பர்சன் பாப்பார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா பாப்பார் பிரச்சனைகளை ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் எனக்கு புதிய ஒரு விஷயத்த படிச்சு தரன்னு சொல்லி போட்டு நம்புவார் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் தான்சஸ் ஃபார் யூ டு லேர்ன் நியூ திங்ஸ் சொல்றது எப்படின்னா ஒரு சோசியாலஜி ப்ரொஃபசர் படிப்பிக்கிறார் பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி கேட்டபிள்ளர் கூட்டுப்புழு பட்டர்ஃபிளை ஆக மாறுதுண்டு படிப்பிச்சுட்டு இருந்தால் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போனார் இன்னும் கொஞ்சத்துக்குல கூட்டுப்புழுக்கள் பட்டர்ஃபிளை ஆக மாறினதுகள் வெளியில வரப்போகுது கூட்ட விட்டு யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணப்படாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டா கொஞ்ச நேரம் போனா அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பட்டர்ஃபிளை கக்கூனை விட்டு வெளியில வருது கக்கூனை விட்டு வெளியில பட்டர்ஃபிளை வரத யாரும் பார்த்துருக்கீங்களா யூடியூப்ல அடிச்சு பாருங்க அது வார நேரம் தெரியும் என்னன்னு இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் படுகுதுன்னு சொல்றது உங்களுக்கு வேலைக்கு மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு கண்டா அழுக வரும் லைவா பார்த்தீங்கன்னு கண்டா ஏ இவ்வளவு பெயின் ஏ இவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் ஏ இவ்வளவு ஸ்ட்ரைவன்னு சொல்லி போட்டு நினைச்சு வரும் இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன செய்து கண்டா டக்குன்னு பாஞ்சி ஹெல்ப் பண்ண யோசிக்கிறாங்க ப்ரொஃபஸர் சொல்லிட்டு போயிருக்கா டோன்ட் டிஸ்டர்ப் கேட்டுக்கொண்டு சத்தம் இல்லாம இருந்துட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் போனது நினைச்சுன்னா தாங்கி கொண்டு வெளியில வந்துச்சு அழகாக பறந்துட்டு இருக்குது கொஞ்ச நேரம் போனதுக்கு முதலாவது ஒரு பட்டர்ஃபிளை தண்ட கூனை விட்டு வெளியில வார நேரம் அது ஒரு ஸ்ட்ரகிளுக்கு மத்தியில போகுது ஒரு ஸ்ட்ரைவா பேஸ் பண்ணது அந்த பெயின் எடுக்கிறது தான் என்ன செய்து அந்த பட்டர்ஃபிளாய்ட விங்ஸுக்கு தேவையான பவர் எனர்ஜி ஸ்ட்ரென்த தருது அந்த பவர் எனர்ஜி ஸ்ட்ரென்தோட வந்த பட்டர்ஃபிளாய் என்ன செய்து கண்டால் மேல பறந்துட்டு இருக்குது ரெண்டாவது கம்ஃபர்டபுளா வெளில வாரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணி விட்டீங்க அதுக்கு தேவையான பவர் எனர்ஜி ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கே இல்லை பறந்துச்சது விழுந்துச்சு செத்து போச்சுன்னு சொல்லி நீங்க பெரிய கனவு கண்டால் பிரச்சனையும் என்ன செய்யும் பெருசா தான் இருக்கும் ஆனா அதை தாங்குவீங்க கண்டால் தாங்கி முன்னுக்கு போவீங்க கண்டா என்ன நடக்கும் கண்டால் அது உங்களை வந்து என்ன செய்யும் கண்டா வர 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 பிரச்சனைகளை பாசிட்டிவா பார்க்க 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 உங்களை ஸ்ட்ரென்த் பண்ணும் அடுத்த விஷயம் சோ ட்ரீம் பிக் பேஸ் த சேலஞ்சஸ் அண்ட் மூவ் ஃபோர்வர்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது விஷயம் ட்ரஸ்ட் பிஸ்னஸ் என்று சொல்றது எதுல கட்டி எழுப்பப்பட்டது நம்பிக்கை சாரி ட்ரஸ்ட் ஓ நம்பிக்கையில உருவாக்கப்பட்டது அடுத்தவங்க கஸ்டமர்ஸ் என்ன எவ்வளவு நம்புறான் இவர் ஒரு ஜெனுவின் பிசினஸ் மேன் இவரோட டீல் பண்ண என்ன ஏமாத்த மாட்டார்னு சொல்றது இருக்கும் கண்டால் முழு உலகத்திலையும் இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு காசு குணம் தந்துட்டு இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா ஜெனுவினான ஒரு பிசினஸ் மேன் ட்ரஸ்ட் வாதி பிசினஸ் மேனுக்கு காசு பிரச்சனை கிடையாது சரியா இல்லையா இன்றைக்கு கத்தார் லேக்கிறாங்க தெரியுமா ஸ்ரீலங்கால இருந்து இவருக்கு காசு அனுப்பி அனுப்பி நீங்க பிசினஸ் செய்யுங்க பிசினஸ் செய்யுங்கன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீலங்கன் பிசினஸ் மேன் இருக்கிறாரு இவரை நம்பி
தண்டு இருக்கிற சொத்து இல்ல ட்ரஸ்ட் இஸ் மஸ்ட் அம்பானியோட சக்சஸ்க்கு காரணம் அவர்கிட்ட இருந்த என்னன்னு அந்த ட்ரஸ்ட் தான் எப்படின்னு கண்டா பாத்தீங்கன்னா அம்பானி ஆரம்ப காலத்தில் எலும்பி வர்ற நேரம் எல்லா பிசினஸுக்கும் வர்ற பிரச்சனையோடு தான் என்னது கேபிட்டல் கேஷ் ஃபுளோ இருக்கம் வரும் வளர வளர கேஷ் ஃபுளோ ஓரளவுக்கு இருக்கம் வரும் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல போக மட்டும் இந்த பட்டம் விடுற நேரம் என்ன நடக்கும் மேல் காத்து படும் மட்டும் என்ன செய்யணும் எஃபர்ட்டை போட்டுட்டு இருக்கணும் சரியா இல்லையா குறிப்பிட்ட அளவு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யும் அதுல பாட்டுக்கு நூலை விட்டுட்டு இருக்கலாம் அது பாட்டுக்கு மேல போயிட்டு இருக்கும் அந்த மேல் காத்து படும் மட்டும் எஃபர்ட் போடப்படணும் இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா அந்த மேல் காத்துக்காக வேண்டி ஏங்கிட்டு எஃபர்ட் போட்டு இருக்கிற காலத்துல அம்பானிக்கு நம்பி கொஞ்சம் பேர் சல்லி கொடுத்திருந்தாங்க எவ்வளவு பெரிய சேலஞ்சஸ் என்று பாருங்க முதல்ல சொன்னேன் அவர்கிட்ட சாமான் வாங்காது கண்டு கம்படிட்டர்ஸ் ஹோல் சேலரை மிரட்டு இருந்தாங்க இங்க என்ன நடக்குதுன்னு கண்டால் இவர் பொறைக்கு போறார் ஒரு பிசினஸ் விஷயமாக போனதும் அவர் கம்படிட்டர்ஸ் இவரை கீழே போடணும் என்று கண்டால் இவரை நம்பி காசு கொடுத்தவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னு முடிவெடுத்தாங்க அவர் ஜெர்மன் போயிட்டு இருந்தார் நினைக்கிறேன் அந்த நேரம் என்ன நடச்சுட்டு கண்டார் இவங்க எல்லாம் ஒரு மெசேஜ பரப்பி விட்டாங்க பொம்பையில அம்பா அணி உங்களோட சல்லி எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிட்டார் இதுக்கு அப்புறம் இந்த நாட்டுக்கு வர மாட்டார் எடுத்துட்டு போயிட்டார் இனி வர மாட்டார் சொன்னா காசு கொடுத்தவங்க என்ன செய்வான் பதறி அடிச்சுட்டு ரிலையன்ஸுக்கு முன்னுக்கு வந்திருந்துட்டு குழப்பம் போட்டு இருக்கிறாங்க அம்பானிட சகோதரர் கால் பண்ணி சொல்றார் வந்துடாத நானா எங்களை பக்கம் உன வெட்டி துண்டு துண்டா பிச்சு பிச்சு எடுத்துருவான் வந்துடாத இந்த கால் வந்துச்சுன்னா பெரிய கிரௌட் வெளியில் நின்று ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிற அளவுக்கு இருக்குதுன்னு நாங்க என்ன செய்வோம் யோசிப்போம் ஆனா இவர் கிளியரா இருந்தார் எந்த ஆக பெரிய சொத்து என்ன பிசினஸ் விடவும் என் மேல இவங்க வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை எல்லா அப்பாயின்மெண்ட்ஸையும் கேன்சல் பண்ணிட்டு அடுத்த பிளைட்ல வந்து இறங்குறார் மும்பைக்கு வந்து த்ரூ ஆபீஸ்ல போயிட்டு போர்டு போட்டார் வெளியில அம்பானி ஆபீஸ்ல இருக்கிற ஓடி போற ஆளில் அம்பானி உங்களோட காசு எல்லாம் என் கையில தான் இருக்குது யாருக்கெல்லாம் காசு வேணுமோ வந்து வாங்கிட்டு போலாம் ஒரு புள்ள வரையில காசு எடுக்கிறது இப்படி தந்த நம்பிக்கையை பாதுகாத்தது விளைவு தான் உலகத்தில் இருக்கிற ஆக கூடுதலான ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வச்சிருக்கிற கம்பெனியாக அது மாறினது நம்பிக்கையை வழங்க உலக பத்தி ஒரு பிராண்டாக எதுல வளரணும் ட்ரஸ்ட்ல நீங்க பிராண்டாக மாறணும் இவரு தான் ஆள் இவரை நம்பி வேண்டிய பிசினஸ் செய்யலாம் சப்ளையர் நம்பணும் கஸ்டமர் நம்பணும் இந்த ட்ரஸ்ட வளர்க்கிறது சொல்றது ஈஸியான வேலை இல்ல பட் அது என்ன செய்யணும் பொலிசியா வச்சிருக்கணும் ஒரு வார்த்தை ஒரு மனுஷன் சொல்லிட்டோம் அந்த வாக்க காப்பாத்துறதா இருக்கணும் தெரியுமா இந்த அளவுக்கு கண்டா பதிரி யுத்தம் நேரம் நான் பேசுறது அவ்வளவு மார்க்கங்க ஆனா கொஞ்சம் வித்தியாசமா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் பதிர் யுத்தம் நேரம் ரெண்டு சகாபாக்கள் அபூஜகிட்ட மாட்டிக்கொண்டாங்க அபூஜகிட்ட மாட்டிக்கொண்டா என்ன நடக்குது என்று கண்டா அபூஜகில் இப்ப கட்டி வச்சிருக்கிறான் இந்த சகாபிகள் தன்னை பாதுகாத்துக்கிறது சொன்னாங்க என்னது நாங்க உங்களுக்கு எதிராக யுத்தத்துல பதிர் யுத்தத்துல கலந்து கொள்ள மாட்டோம் கலந்து கொள்ள மாட்டம் வந்து வாக்கு கொடுத்தாங்க அபோ ஜெகிலுக்கு தெரியும் இவங்கெல்லாம் வார்த்தை ஒன்று சொன்னா மீற மாட்டாங்க அவத்து விட்டாங்க ஆனா இங்க வந்து பார்த்தா இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பிளஸ் இந்த யாரு சஹாபிகள் முன்னூத்தி பதிமூணு பேர் இங்கால ஆயிரம் பேர் அங்கால ரசூல்லா சொன்னாங்க நான் இப்படி ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டோம் யார் ரசூல்லா ஆனா எங்களால யுத்தத்துல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாம இருக்கே இல்லாத எங்களோட நிலம் அப்படி எல்லாம் இருக்குதாக நாங்க பார்ட்டிசிபேட் ரசூல்லா சொன்னது என்னது நீங்க யுத்தத்துல கலந்து கொள்ள அனுமதி தர மாட்டேன் எங்களுக்கு நம்பர் பிரச்சனை இல்லைங்கன்னு நீங்க ஒரு வாக்கு கொடுத்துருந்தீங்க கண்டால் அதை காப்பாத்துறது ஒரு முஸ்லீம் கடமை எப்படி நீங்க அவருக்கு வாக்கு கொடுத்தீங்களோ அது மாதிரி நீங்க கலந்து கொள்ளப்படாது அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல எது இது இஸ்லாம் நிலைக்குமா மாட்டாதான் சொல்லிட்டு இருக்கிற கட்டத்துல கொடுத்த வாக்குக்கு ரசூல்ல என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தது இல்லாம ரசூல்லா சொல்றாரு ஒரு பிசினஸ் மேன் தெரியும் தானே அவங்க இந்த மார்க்கத்தை கட்டி எழுப்பினதா இருக்கட்டும் என்னது பிசினஸ்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா இருக்கட்டும் அந்த நம்பிக்கை சொல்ற சாமான் ஹம்பல் ரிக்வஸ்ட் இதை டெவலப் பண்ணுங்க இன்னைக்கு உலகத்துல யாரெல்லாம் ஜெனுவினாக ட்ரஸ்ட் வேதியாக உண்மை பேசக்கூடியவங்களா இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நம்பி பின்னால போறதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க உலக சரத்திரத்துல இடம் பிடிக்கணும்னு கண்டால் அப்படியான ஒரு ஆளா மாறுங்க எப்படின்னு கண்டா ரூபன் கொன்சைலன் சொல்றவர் வெரி ஃபேமஸ் ஸ்காஷ் பிளேயர் என்ன நடக்குது என்று கண்டா அவரு ஸ்காஷ்ல வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் பைனல் விளையாடிட்டு இருக்கிறார் இப்ப ரெண்டு பேருக்கு மேட்ல எப்படி போகுதுன்னு கடா கம்படிஷன் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் பாயிண்ட்ஸ் இன்னொரு பாயிண்ட் யாரு கூட
ரெஃப்ரி ஜட்மெண்ட் கொடுக்கிறார் ரூபல் கொன்சேலி இஸ் த வேர்ல்ட் சாம்பியன் தோத்தவர் கவலையோட தலையை கீழே போட்டு நிற்கிறார் ரூபன் கொன்சிலும் தலையை கீழே போட்டு நிற்கிறார் எல்லாரும் செலிப்ரேட் பண்ணிருக்கிறாங்க வெளியில ரூபன் கொன்சில் இஸ் த வேர்ல்ட் சாம்பியன் என்று தலையை கீழே போட்டு யோசிச்சிருந்த ரூபன் கொன்சில் தலையை தூக்கினார் தண்ட ஒப்போனோட போயிட்டு ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணார் சொன்னார் நான் இல்ல வேர்ல்ட் சாம்பியன் நீ தான் வேர்ல்ட் சாம்பியன் என்ற நான் அடிச்ச ஷார்ட் ஃபவுல் என்றார் ரெஃப்ரி கிட்ட வித் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணி சொன்னார் நான் அடிச்ச ஷார்ட் ஃபவுல் அதனால அந்த பாயிண்ட் எனக்கு வர வேண்டியது இல்லை இவருக்கு வர வேண்டியது வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் கை மாறுது மீடியா பிரீஃபிங் நடக்குது மீடியா காரணம் ஏசுறான் நெருக்கமானவங்களுக்கு <laughs> இறந்து போற நேரம் எண்பத்தி ஏழு வருஷம் மட்டும் யாருக்கும் தெரியாது தொண்ணூத்தி ஒரு வருஷம் இறந்து போற நேரம் ஜஸ்ட் இன் போர் இயர்ஸ் கேப் முழு உலகத்திலேயே உள்ள முக்கியமான பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரசிடென்ட் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து வந்து சந்திச்சாங்க முழு உலகத்திலேயே உள்ள விஐபி நிறைய பேர் அவட்ட அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து வந்து சந்திச்சாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கிற நம்பர் ஒன் யூனிவர்சிட்டி ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி அவருக்கு ஒன்றரை டாக்டரேட் கொடுத்துச்சு ஒன்றரை டாக்டரேட் கொடுத்துச்சு இப்ப கேக்கையிலும் ஏன் இந்த பொம்பளைக்கு இவ்வளவு எல்லாம் கவனிப்பு ஏன் இவ்வளவு பேர் ரெகக்னிஷன் கொடுத்தாங்க ஏன் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி ஒன்றரை டாக்டர் கொடுத்து சேர்ந்து சிம்பிள் ரீசன் எவர் சின்ஸ் ஷி வாஸ் அ யங் லாண்ட்ரி உமன் சின்ன வயசுல இருந்தே லாண்ட்ரி வேலை செஞ்சு வர்ற காசுல தண்டை செலவு போக சினோர் அமௌண்ட் பேலன்ஸ் என்ன செஞ்சுட்டு வந்தானா டெய்லி பேங்க்ல போட்டு வந்தா டெய்லி பேங்க்ல போட்டுற மனசு டே ஸ்லிப்ஸ் இன் டூ வீக்ஸ் வீக் ஸ்லிப்ஸ் இன் டூ மந்த்ஸ் மந்த் ஸ்லிப்ஸ் இன் டூ இயர்ஸ் நவ் ஷி இஸ் எயிட்டி செவன் எண்பத்தி ஏழாவது வருஷத்துலயும் சின்ன ஒரு அமௌண்ட் எடுத்துட்டு போறேன் போயிட்டு டிபாசிட் பண்ண போனா டெய்லி வந்து போற பொம்பள பேங்க் உள்ள எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ மேன் பிஹைண்ட் த கவுண்ட் ஆஸ் ஹவ் ஐ யூ ஜி லோ டுடே ஷி செட் ஐம் ஃபைன் ஐம் ஃபைன் அவர் என்ட பண்ணார் அமௌண்ட் போட்டு Wow, Ozil, do you know how much money you have accumulated so far? How many cars are you going to do? She's a simple woman. She said, I don't know. Where is that? Ozil, you have accumulated one quarter of a million dollars. Render a lecture in US dollars. She's again an uneducated, simple woman. She said, I don't know how much money you have accumulated so far. She said, I don't know how much money you have accumulated so far. She said, Ozil assume that these 10 coins are the amount that you have accumulated so far. In the 10 coins that you have to say 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 that. She took the first coin, 25,000 US dollars. One coin said, this is for the religious organization. She took another three coins. This is for the three coins. 75,000 US dollars. She took the first coin. ஒன்றரை <laughs> செக் எழுதப்பட்டு ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட் அட்டாச் பண்ணப்பட்டு அனுப்பப்பட்டிருந்தது சோ யூனிவர்சிட்டி காரர்கள் எடுத்து பாக்குறாங்க ஒன்றரை லட்சம் வாவ் எடுத்து பார்த்தால் என்ன ஒரு நோட்ல எழுதப்பட்டிருக்குது ஐ லைக் டு செட் அப் ஸ்காலர்ஷிப் ஃபார் புவர் அமெரிக்கன் ஆப்பிரிக்கன் சில்ட்ரன் ஹூட் லைக் டு பிகம் கிரேட் நான் அமெரிக்கால இருக்கிற ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற பெருசா படிச்சு சாதிக்கணும் ஆசைப்படுற வறும கோட்டுக்கு கீழே வாழ்ற பிள்ளைகளுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் செட் பண்றதுக்கு இந்த ஒன்றரை லட்சம் யூஎஸ் டாலர் நான் அனுப்புறேன்னு சொல்லி அனுப்பியிருந்தேன் இது இந்த ஒன்றரை லட்சம் யூஎஸ் டாலர் பார்த்தது அந்த யூனிவர்சிட்டி என்ன செஞ்சுட்டு இருக்குன்னா அநேகமா இது ஒரு மல்டி பில்லியனரா தான் இருக்கணும் ஓசியோல மக்காட்டின் சொல்ற இவ யாரண்டு தேட ஆரம்பிக்குது தேடி பார்த்தால் அவங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய ஷாக் அவங்க எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டாங்க என்னது ஒரு லாண்ட்ரி உமன் தண்டை எண்பத்தி ஏழு வருஷத்து சேவிங்ஸ்ல சேர்த்த காசை முழுவதுமாக அடுத்தவங்க நலனுக்காக செலவழிச்சிருக்கான்னு சொல்றதை பாக்குறேன்னு அவங்களுக்கு எல்லாம் மனசு இலகிட்டு போகுது அறிவிக்கை இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க எல்லா மீடியாவுக்கும் 
டிவி பேசுது ரேடியோ பேசுது நியூஸ் பேப்பர் பேசுது மேகசின் பேசுது இன்டர்நெட் சொல்லி கூட எல்லா மீடியாவும் பேசவும் முழு உலகத்தில் உள்ள பணக்காரர்களுக்கும் ரோசம் வரைதை பார்க்கிற நேரம் என்ன ரோசம் ஒரு லாண்ட்ரி உமனுக்கு தண்ட லைஃப் டைம் சேவிங்ஸ் குடுக்கலாம் என்று கண்டால் நாங்கள்லாம் பணக்காரன் என்று சொல்லி கொள்றதுக்கு வெக்கப்படணும் நாங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் சொல்லி போட்டு எல்லாம் நான் அவனவனு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறான் அவங்க எல்லாரும் பெரிய அமௌண்ட்ஸ் மில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுல ஒரு ஆள் தான் இயன் டேர்னர் ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் இன் அமெரிக்கா அவர் சொன்னார் இஃப் a laundry woman can give away her lifetime savings of course i can give away 1 billion us dollar என்ற எத்தனை 1 billion us dollar கொடுத்தார் நோபல் கோஸ் இப்படி முழு உலகத்துல உள்ள பணக்காரர்களை முசுப்பேத்தி விட்டு எல்லாருக்கும் ரோசம் வர வச்சு கொடுக்கறதுக்கு காரணமா இருந்தது சரியா பார்த்தா இவ செஞ்சிருக்கிறது என்னது ஒரு சதகத்தில் ஜாரி எல்லாருக்கும் இன்ஸ்பிரேஷன் சரியா பார்த்தா முழு அவ்வளவு பேர் கொடுத்ததையும் கூலி இவக்க என்ன செய்யும் ஒரு விஷயத்தை இனிஷியேட் பண்ணி தொடங்கி வச்சு விடுறது பயரை உருவாக்கி விடுறது கோவை கொடுக்கறது இருக்கு தானே அத்தான் அது உள்ள செய்தி இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு எல்லாரும் கொடுக்கறாங்க இப்ப இத பார்த்துட்டு மீடியா காராக்கள் பத்தி கேட்கிறாங்க ஓசியல ஓசியோல இவ்வளவு பெரிய ஒரு வேலையை செஞ்சிருக்கீங்களே உலகத்தை ஒரு ஷேக் பண்ணி விட்டுட்டு இருக்கிறீங்களே எல்லா பணக்காரனும் ரோசம் வந்து கொடுக்கறாங்களே இதுக்கெல்லாம் நீங்க தானே காரணம் நீங்க என்ன அடைஞ்சு கொள்ளணும் எதிர்பார்ப்பில் ஒரே ஒரு ஆசை இருக்குது என்ட்ரஸ் ஸ்காலர்ஷிப் எடுத்து டிகிரி முடிக்கிற ஃபர்ஸ்ட் பாய் அவன் கிராஜுவேஷன் பிளாட்ஃபார்ம கிராஸ் பண்ணி வரத நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுறேன் ஆனா அது நடக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஏண்டு கண்ணா எனக்கு வயசு ஆயிடுச்சு அதுக்கு முந்தைய மூத்தா போயிட்டு என்று நான் நினைக்கிறேன் சொன்னான் ஆனா அவன் இறந்து போறதுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு முந்தி அவன் டிகிரி முடிச்சு வெளியாவுறான் அதை இவ பாக்குறான் இப்ப அவ இறந்ததுக்கு பொறு அந்த பாய் கிட்ட போய் கேட்கிறாங்க மீடியாக்காராக்கள் உங்களோட ஸ்பான்சர் இறந்து போயிட்டாங்களே தெரிவு <laughs> முழுமையாக <laughs> நான் சி டபிள்யூஎஃப் வந்து ஐ ரியலி ரியலி அட்மாயர் யூ பீப்புள் நாடு கடந்து வந்து இப்படி முழு கம்யூனிட்டியை ஒன்றுக்கு சேர்த்து வச்சிருக்கிறீங்க எல்லாம் உள்ளது ராமச்சி இது ஒரு லெகசிங்க தொடங்கி வச்சுட்டீங்க நீங்க இல்லாமல் போயிட்டுருங்க கட்டார விட்டுட்டு ஆனால் சி டபிள்யூஎஃப் இருக்கும் இங்க அது செய்த சேவைகள் இருக்கும் இதுதான் சதக்கத்தில் சாரிய இப்ப இவங்க செய்யறாங்களே வந்து நீங்களும் இவ்விடத்துல வந்து உட்கார்ந்து கேட்டு போறீங்க இதே நீங்க ஸ்ரீலங்கால வந்து உட்கார்ந்து நீங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் செஷன் செய்யணும்னு கண்டால் குறைஞ்சது ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒருத்தர் பே பண்ணு குறைஞ்சது ஸோ தி மேட் இட் எவ்ரி திங் ஈஸி ஃபார் யூ பியூ ஸோ அந்த கம்யூனிட்டிக்கு அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு கண்டா சப்போர்ட் பண்ணுங்க அதுவும் ஒரு வகையான சப்போ என்ன சதவீதம் ஜாரிய தான் நீங்கள் கொடுக்குற ஹெல்ப் வச்சு அவங்களோட சர்வீஸ் பெருசாகும் ஸோ ஹம்பல் ரிக்வெஸ்ட் வாழ்க்கையை சின்னதாக வாழாதுங்க இன்றைக்கு நான் சொல்ல வந்த மெசேஜ் தான் ஒரு ஓசியோல மக்காட்டிக்கு இவ்வளோ படிக்காத ஒரு வயசான மனசுக்கு இவ்வளோ பெரிய இம்பாக்டை ஒரு வாக்கு எழுப்பு என்று கண்டால் ஸோ கால்டு நீங்கள் நின்றுட்டு இருக்கிற நாடு எது தெரியுமா கோல்டு மைனுக்கு மேல நின்றுட்டு இருக்கிறீங்க இதே யாராவது இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க நீங்க இந்த நாட்டை இன்னும் பார்க்கலன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் தங்க சுரங்கத்துக்கு மேல நின்றுட்டு இருக்கிறீங்க ஒன்றுதான் செய்யணும் தோன்ற வேலை இருக்குது தோண்டாம இருந்தீங்கன்னு கேட்ட என்ன செய்யாதுன்னா தங்கம் அப்படி மேல வந்து என்ன எடுத்துக்கோ அப்படி எங்காலும் இருக்குதா சார் அப்படி எங்காலும் இருக்குதா தங்கம் வந்து என்ன எடுத்துக்கோன்னு சொன்னது தோன்ற நேரம் கஷ்டப்பட வேண்டி வரும் வேறுப சிந்த வேண்டி வரும் ஊத்த வரும் அந்த ஊத்த தான் என்ன டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆனா சாதிக்க நினைக்கிறவன் தங்கம் தேடுறவன் என்ன செய்ய மாட்டான் கண்டால் ஊத்த வரணும் ஐயோ ஊத்த வருதே ஊத்த வருதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க மாட்டான் தங்கம் கிடைக்கும் மட்டும் தோண்டுவான் ட்ரை பண்ணிட்டே இருங்க கண்ணை திறந்து வச்சுட்டே இருங்க அடையாம போமாட்டன் என்று எதோ தங்கத்தை அடையாம போமாட்டன் என்று புட்டிவாதம் மாறுங்க அல்லா உங்களுக்கு என்ன செய்வான் கண்டால் ஒரு நாளும் அல்லா ஏமாத்த மாட்டான் உண்மையாக ஜெனுவினாக முயற்சி செய்யறவனுக்கு முயற்சி செய்யறவன் என்ன செய்ய மாட்டான் ஏமாத்த மாட்டான் இரண்டாவது விஷயம் என்ன கண்டா 
நீங்க வாழ்ந்து சம்பாதிக்கிற காசு இந்த உலகத்துக்கு என்ன செய்ய போறேன்னு பெரியோடு சர்வீஸ் செய்ய போறேன்னு சொல்ற அந்த பரந்த சிந்தனையோட வேலை செய்யும் அதுதான் ஒசியில நம்ம கேட்டிய கடைசியா சொல்லுவோம் அந்த சிந்தனையோட வேலை செய்யுங்க அது நடக்காம மோத்தாயிருவோம் சில வேலை ஆனால் எகெயின் இன்னமெல்லாம் ஆளு பின்னியாத் புகாரில் வர்ற முதலாவது ஹதீஸ் நியத்துக்கு கூலி இங்கேயும் அங்கேயும் இருக்குது ஸோ வித் பிக் ட்ரீம்ஸ் ஒர்க் ஹார்ட் வித் பிக் இன்டென்ஷன் பெரிய நியத்தோடு செய்வோம் சாரி எடுத்துட்டு வந்ததில் பேசப்பட்டது கொஞ்சம் முண்டு ஸ்டார்டிங் லேட்டுங்கிறது ஹாஃப் அன் ஹவர் ரெண்டாவது என்னென்னு கண்டா இந்த ஃப்ரைடேன்றதுனால கொஞ்சம் அங்காலி இன்னொரு பத்து நிமிஷத்தை பிடிக்கவோ ஹாஃப் அன் ஹவர் எடுக்கோ இயலாது ரைட் ஹசரத் வந்து நான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் கொத்துபான்றாரு அது வேறு விஷயத்தை தான் பேசினது இன்டெரக்டாக நான் எடுத்துக்கொண்டேன் டைமுக்கு முடிச்சிடணுமே அண்டு சொல்கிற மாதிரிக்கு சரி ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் தர்றேன் இன்ஷால்லா ஒரு காலம் வரும் நாங்கள் என்ன செய்வோம் கண்டா ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் இல்லை கண்டா ஒன் ஃபுல் டே செஷன் பிஸ்னஸ்காரர்களுக்கு லஞ்சோட செய்வோம் இன்ஷால்லா ஒரு கால் ஏண்டா இட்ஸ் ஏண்டா இங்கே வந்து நீங்கள் சாதிக்காமல் போகிறதுக்குள்ள இடம் இல்லை இது நான் சொன்ன கோல்டு மைனுக்கு மேலே நின்றுட்டு இங்கிருந்து அந்த தங்கத்தை எடுத்துகிட்டு நாங்கள் போகாமல் முட்டுறோம் கண்டா வி ஆர் லூசர்ஸ் ஸோ ஹம்பல் ரிக்வெஸ்ட் எஸ் ஹூஸ் கோயிண்ட் டு என்னமாவது கேள்விகள் இருக்குது கேள்விப்பட்ட நானே சொல்றேன் நீங்க ஓகே ஓகே கேட்கல நண்டுகண்டா நானே சொல்றேன் உங்களுக்கு நீங்க எல்லாம் ஒன்று செய்யுங்க நண்டுகண்டா பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடிய ஆக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃபோரம் ஒன்று இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் அது தூங்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் தூங்குறதுக்கு ஃபோரம் தேவையில்லை நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னுக்கண்ணா பிஸ்னஸ் ஃபோரம் ஒன்று உருவாக்குங்க அதில் ஒரு நம்பிக்கையை வைங்க நான் வந்து இன்னும் நாலு பேருக்கே நான் என்ன பிஸ்னஸ் செய்யறேன்னு சொல்றதுனால நீங்க தோத்து போ போறது இல்லை குடுத்து கெட்டவன் கிடையாது அதுல குறிப்பாக தந்த அறிவை கொடுக்க 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 நான் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ஸ்ல போய் ட்ரைனிங் செய்வேன் நான் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ஸ்ல போய் ட்ரைனிங் செய்வேன் நானும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் தானே செய்யறது இது நான் செஞ்சதுனால அங்கு உள்ள டீச்சர் எல்லாம் டெவலப் ஆகிடுவாங்க டிரெக்டர் மாதிரி எல்லாம் கண்ண திறந்துருவானால் ஏண்ட கம்பெனிட்டர்ஸ் எல்லாம் உஜார் ஆயிட்டான்னு நான் கடையை மூட்டு போக வேண்டியவர் அடையப்பா நீ ஏண்ட அட்வைஸ் கேட்டு நீ செய்யறாயான்னு கண்டா நான் என்ன செய்யணும் அதை விட ஒரு படி மேல யோசிக்கிறாளா தான் இருப்பேன் இன்னொருத்தனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி அவனை எழுப்பி விடையிலுமண்டா என்ன திங்கிங் அதை விட பெருசா இருக்கும் தானே குடுக்க குடுக்க வளர்றது தான் எங்கட அறிவு பயப்படாம கொடுக்கலாம் நீங்க என்ன செய்வீங்க இன்னைக்கு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டு போயிட்டாலும் நாளைக்கு தேடி எடுக்கணும்னு தேவையோட தான் இவரத்தை விட்டு போகும் எங்கட வீட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் ருபீஸுக்கு புக்ஸ் மட்டும் வச்சிருக்க ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் ஃபாசீர் மொஹிடின் ஹோம் லைப்ரரி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது உங்களுக்கு பொருத்தப்பட்டதுனால தான் எடுத்துட்டு வந்தேன் இந்த புக்கு வெற்றியாளர்களும் தோல்வியாளர்களும் வினர்ஸ் குவாலிட்டிஸ் என்ன ஃபெயிலியர்ஸ் தோக்கக்கூடியவங்களோட குவாலிட்டிஸ் என்னான்னு சொல்றது அதை பத்தின ஒரு புக் இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் முன் பேஜ்ல இருக்கும் பாசீர் மொஹிடின் ஹோம் லைப்ரரி இடைக்கேட்ல இந்த இது இருக்கும் ஹோம் லைப்ரரி அட்ரஸ் இருக்கும் கண்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் புதுசா வீடு கட்டிருக்கிறேன் டாப் மோஸ்ட் ஃபுளோர்ல பெரிய ஒரு ஹால் கட்டுறேன் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கூல் போயிட்டு என்ன நினைக்கிறீங்க லைப்ரரி மட்டும் என்ன வீட்டில் டிவி கிடையாது சின்னவங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கிற ஒரே ஒரு ஹாபி என்னன்னு கண்டா வீட்டில் யாரும் ஃப்ரீன்னு கேட்டால் புக் ஓட்டு இருப்போம் காரணம் இது வந்து அறிவை தேடணும்னு யோசிச்சுட்டோம்னு ஆயிரம் வாழ் இருக்குது உங்களை டெவலப் பண்ணணும்னு யோசிக்கணும்னா டெவலப் த ஹேபிட் ஆஃப் ரீடிங் நீங்கள்லாம் புக்ஸ் வாங்கி படிக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு ஃப்ரைடே சாட்டர்டே லீவ்னு கேள்விப்பட்டேன் ட்ரைவ் பண்ணி விடுங்கங்க நேஷனல் லைப்ரரிக்கு கடலுங்க அமீருக்கு நான் நேற்று போய் பார்த்துட்டு பார்த்ததுமே துவா செஞ்சேன் அவருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இப்போ தொழுகைக்கு போகிறது துவா செய்கிறேன்னு கண்டா இந்த நாட்டை உருவாக்கி வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு கண்டா முழு உலகத்தில் உள்ளவனு வந்து சாதிச்சுட்டு போடாப்பான்னு உருவாக்கி வச்சிருக்கிறார் இப்படி ஒரு நாடு நான் வந்து என்ன செய்யலன்னு கண்டா மற்ற நாடுகள் நான் மலேசியா போய் தினம் டூ மந்த்ஸுக்கு முந்தைய அங்கே இருந்தேன் ஒன்று நான் யோசிச்சேன் இது நல்லா இருக்கும் போல் இருக்குது செகண்ட் ஹோம் எடுப்பான்னு யோசிச்சேன் இங்கே வந்து நான் தான் தெரியுது அதெல்லாம் நத்திங் இந்த நாடு உண்மையிலே வந்து வைட் ஓப்பன் ஃபார் யூ பீப்போ ஸோ ப்ளீஸ் நான் சொன்ன மாதிரி தோண்ட ஆரம்பிங்க தங்கத்தோட போகலாம் ஸோ நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னு கண்டா தேடுங்க அறிவுன்னு சொல்றது நீங்க அந்த உங்களோட பிஸ்னஸ் ஃபோரம் ஒன்று உருவாக்கி அதில் நீங்க உங்களோட விஷயங்களை சொன்னதுனால ஒரு
செய்வோமா எஸ் ஓகே யார்கிட்ட கேள்வி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு விளங்குது எஸ் ஓகே வெரி குட் கொஸ்டின் என்னோட வைஃப் டிகிரி முடிச்சவ ஆனால் ஸ்கூல் இல்லை அவ அந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தான் இருக்கிறேன் ரைட் நீங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸை நம்பி பிஸ்னஸ் செஞ்சீங்கன்னு கண்டால் தோத்து போவீங்க எந்த ஒரு மல்டி நேஷனல் கம்பெனியும் என்ன செய்யாதுன்னு கண்டா தந்த குடும்பத்துக்காரனை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு வாங்க வேலை வாங்குறது இல்லை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீ ஸ்ரீலங்காவில் மாஸ் ஹோல்டிங்ஸ் என்று சொல்றது தெரியும் உங்களுக்கு அதுல சிஇஓ போட்டதான் வந்து டயன் கோமஸ் ஒரு பாக்சர் அவனுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு ஒரு சேலஞ்ச என்ன விட என்ன விட குவாலிஃபைட் ஆனவன் தான் எடுப்பான் ஏனெண்டா அவர் சொல்றார் என்ன விட குவாலிஃபைட் ஆனவன் வந்தான்னு கண்டா எந்த வேல லீஸ் அவனுக்கு நான் ஆண்டு சொன்னான்னு கண்டா அகண்டா விளங்கும் அவனுக்கு அவன் வாரானேன்னு சொல்லிட்டு போட்டு நான் பயந்தன் என்றால் என் கம்பெனி ஒரு நாள் முன்னுக்கு போவாது இந்த சிஇஓ போஸ்ட் என்னோட இருக்காது யாரும் மாத்தி விட்டுருவாங்க சோ சாதிக்க நினைக்கிறவங்க என்ன செய்ய வேண்டும் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்தா தான் என்ன பிசினஸ் வளரும் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணுங்க சிஸ்டம் லெட் இட் ரன் யோர் பிசினஸ் இப்ப நான் இங்க இருக்கிறேன் ஆனா ஸ்கூல் ஓடிட்டு இருக்குது சோ என்ன செய்யணும் கண்டால் சிஸ்டத்தை போட்டு வச்சுட்டீங்க சிஸ்டம் வில் ரன் யோர் பிசினஸ் இங்க வந்து சிஸ்டத்தை உங்களுக்கு டெவலப் பண்ணிடலாதுன்னு கண்டா சம்திங் ராங் ஏன்னா எல்லா பெசிலிட்டிஸும் இருக்குது உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் டெக்னோ லைப்ரரிக்கு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னு கண்டா எத்தனை பேர் லைப்ரரி போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் நேஷனல் லைப்ரரிக்கு போகலன்னு கண்டா உலகத்தில் ஒரு செஞ்சுருக்கிற ஆக பெரிய பிள்ளை நீங்கள் தான் போயிட்டு இருக்கிறீங்க போகாதவங்க கட்டாயம் போங்க சரி டெக்னாலஜி இந்த நாட்டுக்கு வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஆக மொடர்ன் சிஸ்டங்கள் மெஷினில் தான் வந்து என்னது புக் பரோ பண்ணுறதும் அது திருப்பி கொடுக்குறது போட்டுவிட்டா அது என்ன செய்யுதுன்னு கண்டா இங்கே தான் என்ட்ரன்ஸில் போடுறது எந்த ஏரியாவில் அந்த புக்கை இந்த எடுக்கப்பட்டுச்சோ அந்த இடத்துக்கு என்ன செய்யுதுன்னு கண்டா அது பெல்ட்டில் போயிட்டு அகினுக்கு போயிட்டு நிற்கிது தெரியுது <laughs> தெரியுது நிறைய பேர் சுடுபட்டு இருக்கிறாங்க சுடுபட்டா அலனுமான இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சுடுபட்டா சிறப்பு வரும் எங்களுக்கு எஸ் ரைட் சோ ஆகவே விலை கொள்ளுங்க அதை விட்டுருங்க இப்ப ரெண்டு பேர் முன்னுக்கு வாங்க பார்ப்போம் டைம் ஆகிருச்சு ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு இன்றைக்கு ப்ரோக்ராம் என்னமாலும் பிரயோஜனம் இருந்ததா ஓப்பனா சொல்லணும் என்ன நானும் சொன்னேன் என்ன டைம் சுருங்கினதுனால கண்டென்ட்ல அங்கேயும் இருந்து பிச்சு பிச்சு தான் பேசி இருக்கிறேன்னு இல்லாம ஒரு ஓர்கனைஸ் ஸ்ட்ரக்சரா ஒரு உங்களோட ஒரு நாலேஜ தர்ற அளவுக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ற அளவுக்கு கண்டென்ட் இருந்திருக்கு அதுன்றது எனக்கு தெளிவு எஸ் முன்னுக்கு வந்து சொல்லணும் அது அது ஓப்பனா சொல்லணும் உங்களோட மனசுல படுறத சொல்லலாம் முன்னுக்கு வந்து இல்லையா என்ன வீடியோ பண்றாங்க அப்பதான் நீங்க முதல்ல வருவீங்க மட்டும்தான் எந்த இது ஐடென்டிட்டி தான் இருக்கட்டும் பட் எனக்குள்ளுக்கு ஆயிரம் விஷயம் திறமை இருக்கு அதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்குள்ள களம் தான் இது எஸ் ஹஸ்ரத் அலமது இல்லை நல்ல விஷயம் பிஸ்னஸ் 
எப்படி எங்களை பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணிக்கொள்ளணுங்கிற விஷயத்தோட நல்ல ஒரு விஷயம் கொண்டு அந்த கொங்குலூஷனை கொண்டு வந்தீங்க நாங்கள் செய்கிற பிஸ்னஸில் ஒரு போர்ஷனை நாங்கள் சதக ஜாரியாக நாங்கள் கொடுக்குறது உலகத்திலே இன்றைய நாங்கள் பேசுகிற விதவை நாங்கள் சொல்லுவோம் உலகத்தில் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத ஆக்கல்ல தான் ஒரு அமைப்பில் பேசி கொண்டு போவோம் உண்மையிலே யார் அப்படியான அமைப்பில் ஆக்கல்னா மௌத்து ஆகி போவார் உலகத்தில் ஒன்றையும் விட்ட விடாமல் உண்மையிலே குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத ஆக்களை நாங்கள் அப்பயுமா மலடு ஆ மலட்டு தன்மை உண்டா உண்மையிலே மலட்டு தன்மைங்கிறது அதல்ல உலகத்தில் நாங்கள் மௌத்தாகி போகிறோம் எங்களுக்கு பின்னால் ஒரு சதகா ஜாரியாக இல்லாமல் நாங்கள் விட்டு போட்டு மௌத்தாகி போகிறோமே அதை போல் நஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை அதனால தான் மௌத்துடைய சந்தர்ப்பத்திலேயும் அந்த மனிதன் கேட்கறது அசத்தக தொலையோ சகாத் செய்யோ அச்சு செய்யல யாரெல்லாம் சதக்கா செஞ்சு போகிறது சந்தர்ப்பம் தான் அந்த அளவுக்கு சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ பெருமதியானதான் நாங்கள் பிசினஸ் நினைக்கிற ஒரு போர்ஷன் சதக்காவுக்கு செய்யறது அந்த சதக்கா செஞ்சோம் சொன்னால் அந்த கபூருக்கு நாங்கள் அந்த விஷயம் நடக்கும் வரைக்கும் அந்த சதக்கா ஜாரியாக நடக்கும் வரைக்கும் என் கபூருக்கு வரும் அது ஒரு விஷயம்தான் அந்த அதான் உலகத்தில் அதான் சொல்லி எப்படி பள்ளிக்கு மக்கள் அழைக்கிற விஷயத்தில் செல்லல்லா வலிசல்ல மசூரா கேட்டாங்க பாருங்கள் அந்த சாப்பிட்ட பணம் இருக்கல அறிவிதிக்கல கவலை இருந்துச்சு அந்த மசூராவில் இருந்து கவலையோடு இருந்தார் ரெண்டு மலக்குமாரில் அனுப்பி அல்லாஹ் காண்பி தான் எப்படி அழைக்க வேண்டும் அதான் விஷயத்தை ஒரு சாபாக்கள் சிலாக்கள் சொன்னாங்க நெருப்பு வைத்து நாங்கள் அழைக்கலாம் சிலாக்கள் ரபானை இது செஞ்சு அழைக்கலாம் அந்த சாவிடி உள்ளத்தில் உண்மையான நீய எண்ணம் இருந்துச்சு கவலையோடு இருந்தார் அந்த சாபி சொன்னார் யார் சொல்லலாம் அதான் சொல்லி அழைக்கலாம்னு சொல்லி இது வரைக்கும் அதான் சொல்லப்படுது கியாமத் நாள் அழி வரை வரைக்கும் எல்லா நாட்டிலையும் அஞ்சு நேரம் அதான் தான் சொல்லப்பட போகுது அந்த நன்மை அந்த சாபி போகுது எத்தினே மில்லியன் நன்மை அந்த சாபி சேர்ந்து கொண்டிருக்கு அதனால நீயத்துங்கிறது முக்கியமான விஷயம் நீயத்து பியோவாக இருக்கும் உண்டா தூய்மையாக இருக்கும் உண்டா நாங்களும் டெவலப் பண்ணுறதோட சர் சின்ன மாதிரி மற்றவங்களுக்கு அந்த கருத்தை சொல்லும் போது அவங்க செஞ்சு எங்களை விட செஞ்சு அவங்க சதாக்க நிறைய செய்வாங்க அவங்களோட நன்மை எங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துச்சாங்க ஓகே வேறு யாரும் பேச போகிறதுனா பேசலாம் இந்த செஷனில் நான் இதை படிச்சுக்கொண்டேன் எஸ் கம் கம் வாங்க ஓகே உங்களுக்கு <laughs> 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 தெளிவா கேட்டுக்கொள்ளுங்க எதுலையும் என்ன செய்ய மாட்டாருங்க அண்ட் எனி காஸ்ட் குட் குவாலிட்டி ரியல் குவான்டிட்டி இதில் வந்து நான் கம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் அண்ட் எனி காஸ்ட் ரிலையன்ஸ்ன்னு சொல்லி போட்டு திருபாய் அம்பானி பேர் வச்சதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ரிலையன்ஸ்ன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு மீனிங் என்னென்னா நீங்கள் இதை நம்பலாம் ரிலை பண்ணலாம் இதில் என்ன நீ இங்கே நம்பி வரலாம் என்று சொல்கிற மாதிரி ஒரு பேர் தான் உண்மையிலே அதை தான் உருவாக்கினார் ஸோ வெரி குட் என்னது <laughs> 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 முதலாளி ஓடணும் அவர்ற ஓட்டம் என்ன செய்யப்படாதுன்னு கண்டால் வந்து அந்த சீரியஸ்னஸோட ஓடுற ஓட்டம் யாருக்கு தெரியணும் தொழிலாளி பார்த்து இன்ஸ்பயர்ட் ஆகிற அளவுக்கு இருக்கணும் 
ana or kattam vara ninga ella system theyum potta thevaru you will be operating from the finger tips na andaki program la sonna nariya successful ana kala paakkuraneram enna da appo indha manasan ondume vela illa pol irukku summa irukkar maari irukku nu nenaikkum idhukku solradha bidinga swan effect undu anna parava thannila pora neram neenga paapinga adha da valikittu podu paare silk la pora maari irukku smooth ah irukku nu nenaikkum ana தண்ணிக்கு கீழே ஒரு கேமராவை செட் பண்ணி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது எவ்வளவு வேகமாக பெடில் பண்றதுன்னு சொல்றது அந்த ஸ்மூத்னஸ் மேல தெரிகிறது கீழே போடுற ஹார்ட் ஒர்க்ல தான் இப்ப அதை பார்த்தீங்கன்னா நினைக்கும் அல்ல தண்ணிக்கு மேல போறதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படணுமான்னு சொல்லி போட்டு கவலைப்படுவீங்க அந்த ஹார்ட் ஒர்க் நிறைய பேருக்கு வெளியில தெரியறது இல்லை அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கை போடுங்க ஸ்பீடா போடுங்க நீங்க அந்த இடத்துக்கு வருவீங்க இன்ஷால்லா வெரி சூன் கேட்கறதுக்கு சந்தோஷப்படுவோம் இன்ஷால்லா ஒரு நேரம் கால் பண்ணி சொல்லுங்க வந்து <laughs> <laughs> இதை நாங்கள் மிச்சது ஊருக்கு இதில் நாங்கள் மிச்சம் பெரிய மிச்சம் படிச்சுக்கொண்டோம் அதில் தான் அந்த ஹதீஸில் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஹைருக்கும் மந்த அல்லம் அல் குரான் பா அல்லம் அது ஃபஸ்ட்டுக்கு செலிட் ஆகி போகிறதா இன்னும் அல் அமாலு பின் நீயா இப்போ இன்னும் அல் அமலு பிக்குல்லின் பிக்குல்லி ஒன்று மாணவர் இப்போ நீயத்தை கொண்ட பொறுத்தில் அது நாங்கள் இருக்குது அதோட சரி நாங்கள் இருந்து கொண்டு நாங்கள் எல்லோரும் என்ன தெரிஞ்சதுலேயும் ஃபுல்லாக கொட்டியிடும் போகணும் சொத்து சோகம் போகணும் எங்களுக்கு துணியால் அழகான இதாக இருக்கணும் அசூரத்தில் காஃபில் இன்றைக்கு வெள்ளிக்கிழமைனால எல்லோரும் ஓதுவாங்க அடிப்படையில் <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 
विश्वास कुमार मुंबई में डाला तो उधर के कोर्ट ऐसी आदमी को कोर्ट ऐसी मिलता है तो उधर से देखा है आप तो ये लोग कोर्ट रहने को लाम नहीं ऐसे ही बने रहे हेलो जी हेलो कोर्ट जो नुम कोर्ट में डाला तो यार एक बार सब एक पूर्ण चीज़ नहीं तो मतलब यहाँ पर आगे लेकर आप नागर Thank you.